Azərbaycanların çox böyük bir qismi üçün təzə avtomobil almaq artıq bir xəyala çevrilir. Müəyyən bir orta segment bu təzə avtomobil imkanlarına istifadə edir. Xüsusən Yaponiyadan və belə deyək, Amerikadan hibrid avtomobilləri alırlar və son 6 ayın bir ilin trendi isə Çinin bazada agresiv formada girməsi və həqiqətən də fantastik dərəcədə ucuz qiymət avtomobillər təklif etməsidir. Orxan, salam, xoş gördüyü sənə ikincidə. 2023-cü ildə Dövlət Gömrük Komitəsinin bu xarici ticarətlə bağlı açıqladığı hesabatda maraqlı bir rəqəm diqqətimi çəkdi. Bu ilin ilk 10 ay ərzində Azərbaycana təxminən 2500-ə yaxın elektrik mühərrikli avtomobil idxal olunub, amma ötən illə baxanda bu rəqəm təxminən 400-500 ətraf idi. Yəni, ötən illə müqayisədə 6 dəfəli bir artım var və hətta diqqətimi çəkdi ki, 2023-cü ildə Azərbaycana gətirilən elektrikli avtomobillərin sayı bundan əvvəlki bütün illərdə gətirilən avtomobilləri toplasaq elektrikli avtomobillər daha çox olur. Baxma da mövzuya buradan başlamaq istərdim ki, 2023-cü ildə sizcə elektrik mühərdikli avtomobillərin idxalında bu qədər kəskin artım yaşanması nə ilə bağlıdır? Elə eyni zamanda Azərbaycana yanaşı bəlkə qlobal trendlər də toxuna bilərik ki, hazırda qlobal avtomobil vazlarında elektrikli avtomobillərlə, elektrik mühərdikli avtomobillərlə bağlı durum nə ildədir? Salam Fərid, təşəkkür eləmək özə mövzu üçün. Düşünürəm ki, elektrikli avtomobillərin ümumiyyətlə dünyada trendin artması iki məsələ ilə bağlıdır. Yəni, iki ayrı aspektlərdən baxmaq olar bu məsələyə. Birinci məsələ ondan ibarətdir ki, elektrikli avtomobillər elektriklə hərəkət etdiyi və o elektrikin nə qədər də olsa istehsalı müəyyən qədər yanacaqdan bəzi ölkələrdə, hətta bir çox ölkələrdə ucuz başa gəldiyi üçün elektrikli avtomobillərə tələbat və maraq artır. Xüsusən bu maraq birinci başladı Qərbi Avropa və Amerikadan, yəni Amerika diktəsində olan ABŞ və Kanadadan. Bunun da səbəbi ondan ibarət idi ki, burada olan əksər ölkələrdə yanacağın qiyməti kifayət qədər yüksəkdir. Çünki onların bir çoxu nefti ixtixal edirlər və benzin, özləri istehsal edirlər və əlavə olaraq orada yanacağa vergilər də yüksək olduğu üçün həmin ölkələrdə elektrikli avtomobili istifadə eləmək kifayət qədər sərfəldir. İkinci məsələ isə bir qlobal bir məsələdir. Qlobal iqlim dəyişikliyi bir çox ölkələrdə, ümumiyyətlə dünyanın BMT-də başda olmaqla bir çox qurumların agendasında olan bir məsələdir ki, hal-hazırda qlobal iqlim dəyişikliyindən fəsadlarını azaltmaq, ondan qurtulmaq və ekologiyaya olan o emissiyanı azaltmaq barəsində düşünürlər. Bunlardan ilk ağla gələn məsələ nəqliyyatların, yəni nəqliyyat vasitələrinin, xüsusən də yanacaqla işləyən nəqliyyat vasitələrinin emissiyasını azalmaq bir məqsədi oldu ki, ilk olaraq düşündülər ki, elektrikli avtomobillər vasitəsilə bu emissiyanı azaltmaq olar. Bu nəzəriyyə də müəyyən qədər doğrudur və ona görə də insanlar xüsusən də son dövrlərdə artan o təbiətçilər, yaşıllar dediyimiz əsasən də Avropada və Amerikada bu cəriyan onsuz da artır. İlk öncə onlar keçməyə başladılar və bəzi ölkələr də buna uyğun olaraq öz qanunvericiliyində yaşıl adlandırdığımız avtomobillərə, yəni EV-lərə müəyyən güzəşlə etməyə başladılar. Hansı ki, bu ola bilər parking məsələsi olsun, qeydiyyat məsələsi olsun, gömdük məsələsi olsun və hətta ilkin onun yanacaq ödənişlərini. Əslində, ona yanacaq demək deyil, yəni fuel ödənişlərini müəyyən qədər dövlətlər subsidiya eləməyə başladı. Ona görə də hal-hazırda bu temp artmağa doğru gedir. Bəs, sadaladığın qlobal səbəblər Azərbaycan üçün də keçərlidir mi? Bizdəki bu kəskin artıma yenə eyni həmin o xərclərə qənaiyyət aspekti təsirir? Azərbaycan da əslində mən bildiyim qədəri ilə BMT-də bu yaşıl inisiyativlə bağlı müəyyən öhdəliklər öz üzərinə götürür və Paris İqlim Konferansında da iştirak edir. Və o inisiyativlərdən dövlət səviyyəsində bizim ən azından gördüyümüz ən böyük məsələ hibrid və elektrikli avtomobillər üzrə gömdük və vergi indirimləri oldu. Ümumiyyətlə, bu barədə bir az danışmaq istəyirəm. Azərbaycana itxal olunan avtomobillərin vergi siyasəti iki elementdən formalaşır. Ən çox avtomobilin qiymətini təsir edən. Birincisi, itxala görə edilən aksis vergisidir ki, bu tərəf mən bildiyim qədəri ilə 
yanaca, belə deyim, mühərrikin həcminə görə hesablanır və nə qədər böyük mühərrik avtomobil gətirdiyimiz zaman o daha baha başa gəlir. İkinci məsələ isə ədv məsələsi var ki, o isə artıq aksis vergisi hesablanandan sonra toplanan məbləğin üzərində 18%-lik ədv gəlir və Azərbaycanda hibrid avtomobillərə və elektrik avtomobillər 3 illik müddətinə, ondan sonra yenidən 3 illik, yəni 2026-ya qədər bu uzadıldı, 3 yaşı və daha gənc, yəni təzə olan avtomobillər 2020-dən etibarən 3 üstə gəl 3, yəni 6 illi ədv-dən azad oldular. İşin digər bir tərəfi ondan ibarətdir ki, elektrikli avtomobillərin mühərrik həcmi olmadığına görə, yəni nəzər olaraq 0 litr mühərrik hesablandığına görə bunlarda nə aksis vergisi var və ədv də olmadığına görə avtomobili gətirdiyimiz zaman demək olar ki, çox kiçik bir məbləq şərti ilə, bir simvalik bir məbləğə gömdük rəsmiləşdirilməsi edib istifadə etmək olar ki, Eyni kateqoriyada, eyni segmentdə və eyni xüsusiyyətlərə malik benzin və elektriki avtomobillərin üzərində qiymət fərqi kifayət qədər böyüdür. Ona görə də hal-hazırda bir çox insanlar təzə maşın, təzə elektriki maşın aldıqda hətta işlənmiş benzin maşından daha ucuz başa gəlir deyə buna doğru meyil edir. Azərbaycanda son illərdə həm hökumət rəsmilərinin, həm də müstəqil ekspertlərin tez-tez gündəmə yətirdiyi bir məsələdə ölkədə avtomobil parkının yaşlı olmasına bağlıdır. Mən bununla bağlı rəsmi rəqəmləri gözdən keçirəndə diqqətimi çəkdi ki, təxminən 2000-ci illərin ortalarına nə zaman ki, ölkəyə böyük nefkərləri daxil olmağa başladı, bizdə yeni avtomobillərin sayında bir ardıcıl artım müşahidə olunurdu. Amma 2015-ci il devalvasiyasından sonra təbii ki, itxal edilən avtomobillərin qiyməti çox bağlaşdı, çünki manat öz dəyərini itirdi. 2015-dən sonra artıq köhnə avtomobillərin avtoparkda yaşı artır. Və Dövlət Stasiya Komitəsi hər il 10 yaşdan yuxarı avtomobillərin sayını açıqlayırdı və məlum olmuş ki, Azərbaycandakı maşınların 80 faizindən artıqının ən az 10 il istismar müddət var. Bu ildə maraqlı ki, Dövlət Stasiya Komitəsi 10 plus deyil, 20-dən yuxarı yaşı olan avtomobillərdə açıqladı və məlum oldu ki, hətta ölkədəki avtomobillərin 45 faizinin yaşı 20-dən çoxdur. Yəni, bu demək ki, Azərbaycandakı hər iki maşından az qala birinin 20-dən çox yaşı var. Və təbii ki, sənədə qeyd elədiyin həm gömrü yürüsumları ilə bağlı, həm ədivə ilə bağlı hibrid və elektrik mühərrikli avtomobilləri mənə güzəşlər edir. Amma necə düşünürsən, bu güzəşlər, sadəcə bu güzəşlər Azərbaycanda avtoparkın gəncləşməsinə kifayət edə biləcəkmi? Və ümumiyyətlə, Azərbaycana daha az istismar müddəti olan, daha yeni avtomobillərin bizim avtomobil parkında payının çox olmasını ilə bağlı hansı addımlar atıla bilər? İlk öncə onu qeyd eləmək lazımdır ki, həqiqətən bu gömrük güzəşləri hansı ki, 3 ildən gənc təzə avtomobillərə edilən güzəş kifayət qədər yaxşıdır, yəni cəlb edicidir. Yəni, bunu biz haradan bilə bilərik? Məsələn, Rusiya, Türkiyə və digər ölkələrin təcrübəsinə baxsaq, onların gömrük siyasətinə baxsaq bununla bağlı. Xüsusən də elektrikli avtomobillər demək olar ki, gömrük bir rüsumu və vergilər tətbiq olunmur ki, biz həmin avtomobili demək olar daşınma xərcləri daxil edilməklə, zavoddan çıxan qiymət üstə gələ daşınma xərci ilə Azərbaycana gətirib istifadə edə bilərik. Bu, işin əslində pozitiv tərəfidir. Sadəcə, problem ondan ibarətdir ki, əslində, sən özün də vurğuladın, 2015-ci ildən sonra ölkədə iki dəfə baş verən devalüvasiya əhalini dünya üzrə sosial göstəricilərini kifayət qədər aşağı saldı. Və avtomobil elə bir şeydir ki, biz demək olar ki, hətta 99.99% faizlə, şərtlərlə biz onu ancaq ithal edirik. Yəni, xarici ölkələrdən alırıq və biz onun qiymətini dollar, avro və yaxud da digər bir formada ödəyirik. Və xüsusən də 2019-cu ildən sonra bu pandemiya yaranan müddətdə, dövrdə dünyada logistika məsələləri və xüsusən də çip məsələsi çatışmazlığı avtomobil qiymətlərini fantastik həddə artırdı. Hətta bununla bağlı bir şey qeyd eləmək istəyirəm. ABŞ-da həmişə ən aşağı segment avtomobilləri 20 min dollar civarından daha aşağı olaraq qeyd edirdilər və pandemiya dövründə Amerikada son 20 min dollardan aşağı satılan bir avtomobil belə yox oldu və hal-hazırda Amerika kimi, yəni məsələn, biz dedik ki, bir çox şeylər ucuzluqdur, sərvətin çox yayıldığı bir ölkədir və Amerika kimi bir ölkədə 20 min dollardan aşağı qiymətə avtomobil demək olar ki, satılmır, yəni təzə avtomobil. Yəni, təsəvvür edin ki, biz Amerikadan o qiyməti avtomobil alırıq, onun daşınması və s. kimi şeylər. Yəni, təzə avtomobilin özü çox baha başa gəlir və bu baxalıq, hətta dövlət bunun gömrüyü siyasətini ümumiyyətlə sıfıra çevirsə belə, 
Azərbaycanların çox böyük bir qismi üçün təzə avtomobil almaq artıq bir xəyalat edilir. Çünki onsuz da pandemiyadan sonra yaranmış kifayət qədər baxalılıq və 2015-in fəsadlarının hələ də qalması insanları normal formada yığım edib və təzə avtomobil almağa, məsələn, ən azından 3 ildən bir, 5 ildən bir, 10 ildən bir buna imkan vermir. Ona görə də hələ də müəyyən bir orta segment bu təzə avtomobil imkanlarına istifadə edir, xüsusən Yaponiyadan və Amerikadan hibrid avtomobilləri alırlar və son 6 ayın 1 ilin trendi isə Çinin bazada agresiv formada girməsi və həqiqətən də fantastik dərəcədə ucuz qiymət avtomobillər təklif etməsidir ki, əslində biz bu elektrikli avtomobillərin bir tərəfdən də artımını bunda görürük ki, bazar qiymətindən hətta 10 min, 15 min dollar ucuzuna xüsusdə gəldə gömrük və vergi indirimi demək olar ki, 90-95 faiz olduğuna görə bu avtomobilləri gətirmək hal-hazırda cəlb edicidir. Amma yenə də əhalinin təxminən 50-55 və 60 faizi civarında bir sosial statusulu əhali bu, belə deyək, bu füsusətdən faydalana bilmir. Çünki imkan məsələsi var burada. Bəli, əslində biz bunu ən çox son illərin ən çox müzakirə edilən avtomobili pürüz nümunəsində görürük. Bəli. Hansıcılar daha çox taksi kimi istifadə olunur bu avtomobillər və onların bir çox heç o 3 il istismar müddətində təbii ki, cavab vermirlər. Yəni, bir tərəfən hibrid avtomobillər artır, amma bunun özü avtomobil parkının gəncləşməsinə bir o qədər də çox təsir etmir. Çünki gələn hibrid avtomobillər də yeni avtomobillər deyil. Amma əlavə olaraq, bəlkə avtomobil kreditləşməsini də burada qeyd etmək olar. Çünki mən xatırlayıram ki, devalvasiyadan öncəki dövrdə bankların ən aktiv yarışdığı istiqamətlərdən biri avtomobil kreditləşməsi idi. Amma sonraki dövrdə biz bunun azalmasını gördük. Bəlkə bu da müəyyən qədər həmin sektorun... Hətta deyərdim, tamamilə deyəndir o sahə. Bəli, çox. Ancaq lüks avtomobillərdə bunu görürük. Bu, elektrikli avtomobillərin bir vacib tərəfi də bu mövzudə müxtəlif yanaşmalar var. Urbanistik nöqtəyə nəzərdən hansı dəyişikliklərə yol açacaqdır? Yəni, Bakıdın ənənəvi, bəlkə də küsədə sorğu keçirsək, ən çox insanların qeyd edəcəyi problemlərindən biri ictimai nəqliyyat və ümumiyyətlə nəqliyyat, xaclar, nəqliyyat sistemi ilə bağlı problemlərdir. Maraqlı da elektrik avtomobillərinin və yaxud hibrid mühərikli avtomobillərinin artmasının ölkənin ictimai nəqliyyatına və ümumiyyətlə tıxaclara, nəqliyyat sisteminə bir təsiri var? Yoxsa bu mövzuda bir o qədər də yeniliklərə səbəb olmayacaq bir trend? Bu məsələdə də yenə də kiçik müsbətlər və bir çox mənfiləri mən qeyd eləmək istəyərəm. Yəni, bir az bu məsələyə qutudan kənar yanaşmaq istəyirəm. Birinci növbədə əsas urbanistiklərin, yəni bu sahələ məşğul olan insanların əsas argumenti və kifayət qədər doğru argumenti budur ki, avtomobilin hansı formasından, hansı yanacaq növündən su ilə belə işləsə asılı olmayaraq, avtomobil şəhərdə yer tutur, yəni xüsusən də fərdi avtomobildən söhbət gedir və avtomobilin yanacağının dəyişməsi, ictimai nəqliyyatış və şəhərin mobilliyini heç sürə yaxşı eləmir. Yəni, bunu birinci növbədə, bu bir aksiyomadır, yəni bunu şübhə eləmək olmaz. İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, əslində, hibrid avtomobilləri müəyyən qədər əhalinin müəyyən sosial bir hissəsinə sərfəli olsa da, Bu, hibrid avtomobillərinin gətirilib, xüsusən də taksi fəaliyyətində istifadə edilməsi, benzin xərclərinin, avtomobilin əsas özəyi olan yanacaq xərclərinin aşağı saldığına görə taksi xidmətinin qiymətini kifayət qədər ucuz edir və bu ucuzluq müəyyən qədər bir dempinqə səbəb olur və nəticə olaraq ictimai nəqliyyat daha az cəlb edici olur. Çünki insanlar görür ki, belə deyək, Üç nəfər insan bir manata yaxın və yaxud bir manatdan daha çox məbləği avtobuzla getdikdə daha az konfortda verəcəklər öz səyahətlərinə. Onlar görürlər ki, bir manatdan bir az yuxarı bir məbləq, məsələn, iki manat əlli qəpi, üç manata daha konfortlu taksi ilə və daha sürətli getmək olar. O insanlar taksini seçirlər. Yəni, bu özü, belə deyək, dünyadakı ölkələrə baxsaq, Azərbaycanla, xüsusən də qəlb ölkələrində ictimai nəqliyyat və taksi qiymətlərinin arasındakı fərq Azərbaycanda kifayət qədər azdır və bu özü ictimai nəqliyyata mənfi təsir göstərən səbəblərdən biridir. İkinci bir məsələ də ondan ibarətdir ki, əslində bunu bir müəyyən qədər müsbət hesab eləmək olar. Elektrikli avtomobillər nə qədər biz desək də ki, elektrikli avtomobillin nəticə olaraq onun istehsal olunduğu elektrik əksər hallarda yanacaqdan, daş kömürdən və s. dədən istehsal olunan enerjidən əldə olunur. Yəni, bu əslində tam da yaşıl deyil, amma elektrikli avtomobili istifadə elədiyimiz mühit müəyyən qədər təmiz qalır. Çünki biz o 
belə deyək, o tüstünü, o qazı şə, artıq şəhərdə bıraxmıyor. O haradasa zavodda istehsal olunur və orada qalır. İstənilə halda şəhər mühiti müəyyən qədər, ə, xüsusən də dəm qazını və digər məsələləri götürəndə hansı ki insan üçün ziyanlıdır, bu tərəfdən müəyyən qədər müsbət irəlləyiş ola bilər. İkinci bir digər məsələ isə səs gizliliyi məsələsidir ki, elektrikli avtomobillər ə, belə deyək, daxili yanma mühərriklərinə nisbətən səssiz işləyir deyə şəhərlərdə səs kirliliyi müəyyən qədər azala bilər və ə, o da stres səviyyəsinin azalmağına səbəb olur. Əks halda, amma ə, digər məsələləri götürdükdə xüsusi, xüsusi bir qlobal dəyişikliyə səbəb olacağını düşünmürəm. Elektrikli avtomobillərin ə, nəqliyyətdə özünü yaxşı yer tutması üçün bir vacib məsələdə infrastrukturdur. Çünki ənənəvi yanacaq doldurma məntəqələrinin sayı küfəlikləri çoxdur. Düzü son dövrlər bəzilərində artıq elektrikli avtomobillər üçün də müəyyən stansiyalar var, amma hələ də çox gözə dəymir. Bax, bundan maraqlıdır ki, Bakı bir tərəfdən deyir ki, elektrik müəyyən avtomobillərin sayı artır. Digər tərəfdən həmin avtomobillərin yanacaq ehtiyatını təmin etmək üçün infrastruktura nə qədər hazırlıqlıdır. Bu ümumiyyətlə, dünyada bunun müzakirələri necədir? Elektrikli avtomobillər üçün bir qədər fərqlidir də orada ehtiyac olan infrastruktur. Bununla bağlı Azərbaycanlıqı vəziyyət necədir? Nələr etmək olar və dünyadakı müzakirələr nədir bu barədə? İlkin öncə ona baxmaq lazımdır ki, biz bataryaya texnologiyasından, yəni bir ildə, iki ildə istifadə eləmirik. Bu bataryaya texnologiyası həyatımıza ən azı 20-30 ildə girib. Yəni, ən bunun bariz nümunəsi smartfonlardır və digər elektrikli əşyalardır ki, hansı ki biz mobil olaraq istifadə edirik, kameralar və s. Biz bilirik ki, bataryaya, bataryanın enerji dolunluluğu anında baş vermir. Yəni, adi bir telefonu ən azı 1 saat, saat yarım elektrik zəriyanında saxlamaq lazımdır və nəzərə alsaq ki, avtomobilin bataryası telefondan bəlkə də yüzlərlə, minlərlə dəfə böyükdür. Bu bataryanın tam dolumu, yəni belə deyək, benzin mühəriki, yanacaq mühərikinin daha çox getdiyi məsafə qədər gedməsi üçün ehtiyac olan yanacağı, 8 saat, 10 saat, bəzən də bir gün ərzində doldurmağa ehtiyac olur. Yəni, hazır ki, texnologiya bundan ibarətdir. Və bunun özü böyük bir sual yaradır. Çünki daxili yanma mühərriki ilə işləyən, benzin və dizel ilə işləyən avtomobilləri biz yanaca doldurma məntəqəsində anında dolduraraq səyahətimizə davam edə bilirik. Amma elektrikli avtomobili mütləq şəkildə harasa park edib, uzun müddətli formada ya biz nə iləsə məşğul olmalıyıq, ya çıxıb getməliyik. İstənilən halda bu daha çox problem yaradır. Bunun ən əsas həllərindən biri hal-hazırda insanların düşüncəsi, dünyada olan trend odur ki, həyat evlərində yaşayan insanlar üçün bu daha uyğundur, öz həyat evlərində park edirlər və doldururlar gecədən səhərə qədər. Bizdə isə həyat evləri Bakıda çox da yayılmadığına görə və sovet sistemli, Avropa tipli şəhər olduğuna görə ancaq yeni salınan belə deyək, MTK-ların belə, aşağı hissəsindəki şəxsi qaraclarda infrastrukturu qurub, yəni şəxsi formada infrastrukturu qurub, bu yanacaq növünü əldə eləmək olar. Amma problem ondan ibarətdir ki, Artıq elektrikli avtomobilə keçid artdıqca və bu belə deyək, yanacağa tələbat artdıqca elektrik yanacağına düşünürəm ki, infrastruktura təzik daha çox artacaq və biz nəzərə alsaq ki, qış ərzində və yaxud da xüsusən yayda çox isti olan havalar vaxtı şığlara və belə deyək, yarım stansiyalara, elektrik stansiyalarına düşən Azərbaycanda təzik nə dərəcədədir və düşünsək ki, bir binada 50-100 avtomobil birdən-birə gecə boyunca elektrik cəriyanına yüklənəcək. Bunun fəsadları barədə indidən düşünmək lazımdır. Hələ ki, bununla barəsində gördüyüm bir dövlət tədbiri, hər hansı bir iş yoxdur, amma bildiyim qədər ilə artıq dövlət qurumlarında bu barədə düşünməyə başlayırlar. Çünki əks halda 3 ildən, 4 ildən sonra biz şəhərdə kütləvi, bu ingilislərin dediyi bir şeyli terminlər isə blackoutlar görəcəyik gecə vaxtı. Çünki mövcud infrastruktur buna dözməyəcək. Çox maraqlı müzakirə üçün çox təşəkkür edirəm, Orxan. Çox sağ ol.